ஹாய் எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நானே ரோஸ் குக்கீஸ் எப்படி செய்கிறேன் காமிக்க போகிறேன் அச்சம் முறுக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க இருக்கு கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை டைமில் தீபாவளி பண்டிகை டைமிலெல்லாம் எல்லோரும் ரோஸ் குக்கீஸ் வீட்டில் செய்வாங்க இல்லையா இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கு நீங்கள் எல்லோரும் இது செஞ்சு பாருங்கள் சிலர் இது வந்து அரிசி மாவில் செய்வாங்க நான் நீங்கள் மைதா மாவில் தான் ரோஸ் குக்கீஸ் செய்கிறேன் இனி இதுக்கு என்னென்ன தேவையென்று பார்க்கலாம் மைதா கால் கிலோ சக்கரை நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கிராம் முட்டை ஒன்று உப்பு ரெண்டு பிஞ்சு சோடா மாவு கால் டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் பால் ஒன்றரை கப்பு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு முதல்ல நம்ம ரோஸ் குக்கீஸ் செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணணும் நான் இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை நல்லா அடித்து எடுக்கணும் இப்போ இதில் சக்கரை போட்டு கொடுத்துடலாம் இனி நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றிடலாம் இது வந்து கிளியர் வெண்ணிலா எசன்ஸ் தாங்க இதோட ப்ரௌன் கலர் வந்து பேக்கிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது உங்களுக்கு கடைகளில் வாங்க கிடைக்கிது இந்த கிளியர் எசன்ஸ் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற பொருளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இனி நம்ம இதில் ரெண்டு பிஞ்சு உப்பு போட்டு கொடுத்துடலாம் இனி நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவும் தேங்காய் பாலும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும் கெட்டியான தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க நான் இங்கே ஒரு தேங்காய் கால் அளவு தேங்காய் எடுத்துட்டு அதிலிருந்து எடுத்த தேங்காய் பால் கூடும் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்து தான் ஒன்றரை கப்பு பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறது இனி நம்ம இதில் சோடா மாவு போட்டு கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மாவும் தேங்காய் பாலும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் பாருங்கள் இப்போ ரோஸ் குக்கி செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது இது ரொம்ப தண்ணியாகவோ இல்லை கெட்டியாகவோ இருக்கக்கூடாதுங்க நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிற அளவு கரெக்டாக இருக்குங்க இனி நம்ம ரோஸ் குக்கி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் இங்கே ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது இப்போ நல்லா சூடு பண்ணிடணும் இதுதான் அங்கே என்னோடய கையில் இருக்கிற அச்சு இது வந்து நான் குக்கீஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு வச்சுடுவேன் அப்போ குக்கீஸ் ரொம்ப நல்லா செஞ்சுடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம அச்சு மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு அச்சு மெல்லமாக கொஞ்சம் ஆட்டி விட்டுடுங்க அச்சு மாவில் போடும்போது கவனமாக இருங்க அச்சு மாவில் முழுகிடக்கூடாது அச்சு இது முக்கால் அளவு வரைக்கும் மாவில் முழுகினா போதுங்க அச்சு ரொம்ப சூடாகவோ இல்லை சூடாகாமலும் இருக்கக்கூடாதுங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மாவு குக்கீஸ் செய்கிற டைமில் அப்பப்போ கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட மறக்காதீங்க இதனோட கலர் மாறினதும் இது திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரியே அச்சு மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போடும்போது அச்சு ஆட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா மாவு வந்து அச்சிலேயே ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அது நம்ம இந்த மாதிரியே குத்து எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டான ஏதாவது ஒரு பொருள் வச்சுட்டு குக்கீஸ் வந்து அச்சிலேருந்து விடுவிக்கணும் ஒரு கிலோ மைதாவுக்கு அரை கிலோ சர்க்கரையும் ஆறு முட்டையும் ஆறு கப் தேங்காய் பாலும் தேவையாக இருக்கும் நீங்கள் ஜாஸ்தி செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெசிபி நல்லா ஞாபகம் வைங்க அப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸும் சோடா மாவும் உப்பும் சேர்க்கும் போது நான் இப்போ சொன்ன அளவு விட டபுள் செய்கிறீங்கன்னா அதுவும் டபுளாக எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம ரோஸ் குக்கீஸ் ரொம்ப அழகாக ரெடி ஆகிட்டுருக்குதுங்க இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கு நீங்கள் எல்லோரும் இது செஞ்சு பாருங்கள் நான் இந்த ரெசிபியில் சொன்ன மாதிரி கால் கிலோ மைதாத அளவு கூட மற்ற எல்லா பொருளும் அதே அளவில் எடுத்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண அச்சு மாதிரியே நீங்களும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு ரோஸ் குக்கீஸ் வரைக்கும் செஞ்சுருக்க முடியுங்க நீங்கள் முதல் தடவை தான் என்னோடய இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்